Hello everyone, welcome to your favorite channel, Prep Med Neat. I'm Dr. Debo Juthi. And today, I'm going to talk about the most important thing 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 about এই কথাটা তাদের জন্য সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যারা স্কুলে এখনো অ্যাডমিশনস নিয়ে আছে মানে যারা ক্লাস 11 এ পড়ছে বা 10 থেকে ক্লাস 11 এ উঠবে বা 11 বা 12 এ রানিং রয়েছে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং আপকামিং ডেজেও যারা হচ্ছে যে মানে স্কুল এডুকেশনস এর সাথে থেকে থেকে नीट পরীক্ষা দেবে তার কারণ হচ্ছে তার আগে আমি সবার থেকে জানতে চাইবো আমার কথা প্রপারলি শুনতে পাচ্ছো কিনা একটু জানিয়ে দাও আমরা আগামী 10 মিনিটস এই ইস্যুটাকে নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের এখন কি করণীয় রয়েছে সেটাও আ জানাবো যারা প্যারেন্টস রয়েছেন যারা অভিভাবক রয়েছেন তারাও এই ইনফরমেশনটা জানাটা একটু জরুরি কারণ এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু স্টুডেন্টদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া नीट এর এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সেই প্রসঙ্গে এই কথাটা বলা হচ্ছে তো আই होप সবাই আমাকে শুনতে পাচ্ছে সবাই যদি ক্লিয়ারলি আমাকে শুনতে পায় আমাকে কাইন্ডলি কনফার্ম করো ওকে थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग তো যেমন দেখতে পাচ্ছি যে এটা 6 তারিখ অর্থাৎ 6ই নভেম্বর একটা প্রেস রিলিজ যেটা করেছে হচ্ছে সিবিএসসি থেকে সেন্ট্রাল বোর্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন আমি আশা করছি আমার স্ক্রিন সবাই দেখতে পাচ্ছে প্রপারলি সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে প্রেস রিলিজে क्लियरली বলা হয়েছে সারপ্রাইজ ইন্সপেকশনস অফ স্কুলস কন্ডাক্টেড বাই সিবিএসসি অ্যাক্রস রাজস্থান এন্ড অ্যাক্রস দিল্লি তো প্রথম কথা একটা বলে রাখি রাজস্থান এবং দিল্লিতে এটা একটা কমন কালচার মানে খুবই কমন মানে এক্সট্রা কমন এটা কলকাতাতেও নেই এমনটা নয় কিন্তু রাজস্থান এবং দিল্লিতে এটা খুবই কমন ছিল এতদিন যে অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই হতো স্কুলে অ্যাডমিশনস নিত দিয়ে স্কুলে যেত না মানে যেত না মানে যেতই না মানে যেত না মানে লো অ্যাটেন্ডেন্স না মানে জিরো অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক আছে তো সেই ইস্যুটা ছিল রাজস্থান এবং দিল্লিতে ভয়ঙ্কর ভাবে ছিল তো সেই জায়গাটা থেকে সিবিএসসি 27টা স্কুলে 27 স্কুলে ইন্সপেকশন করে এবং সেই ইন্সপেকশনটা করা হয়েছিল হচ্ছে 3 তারিখে হঠাৎ করে মানে 3rd অফ নভেম্বরে এবং 27টা স্কুলে টোটাল করা হয়েছিল সেই ইন্সপেকশনটা এবং সেখান থেকে যেটা প্রাইম ফোকাস মানে যে পারপাস নিয়ে সিবিএসসি ইন্সপেকশনস করেছিল স্কুলগুলোতে যে যে রুলস রেগুলেশন সিবিএসসি রয়েছে যেগুলো অ্যাটেন্ডেন্স পলিসি রয়েছে সেইগুলো স্কুলে বাচ্চারা কেমন যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তো সেটা দেখতে গিয়ে ফাইনালি যেটা দেখা গেছে যে টোটাল 21টা স্কুলকে ডিসঅ্যাফিলিয়েট করে দেওয়া হয়েছে মানে 21টা স্কুলের তারা কিন্তু আর ফিউচারে তারা স্টুডেন্ট ভর্তি করতে পারবে না তো স্পেশালি তো দিল্লিতে হয়েছে এটা দিল্লিতে হয়েছে কোন কোন স্কুল আমি সেটাও দেখাবো আর ছটা স্কুল এমন রয়েছে যাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনারা ক্লাস 12 এর বাচ্চাদেরকে পড়াতে পারবেন না আপনারা শুধুমাত্র 10 পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে পড়াতে পারবেন তো এই টোটাল 27টা স্কুলকে যখন স্পেশালি ইন্সপেক্ট করা হলো তখন কিন্তু এই দুটো জিনিস সামনে উঠে এসেছে এবং এটা কিন্তু সিবিএসসি তাদের অফিশিয়াল প্রেস রিলিজে জানিয়েছে এবং আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে এই 30টা স্কুলকে আগে থেকেও কিন্তু নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যেটা সিবিএসসি জানিয়েছে যে এই 30টা স্কুলকে আগে থেকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তারা কোনো রকম রিপ্লাই করেনি সেই স্কুলগুলো তাই জন্য 3 তারিখে বাধ্য হয়ে সিবিএসসি নিজে ভিজিট করতে গিয়েছিল এবং ভিজিট করতে গিয়ে যেটা দেখেছে সেটাকে ক্যামেরা বন্দী করেছে সেটাকে ভিডিও রেকর্ড করেছে এন্ড ফাইনালি অফিশিয়ালি এটা জানিয়েছে প্রথম 21টা স্কুল যেটা রয়েছে তারা কোনো ভাবেই আর 12 এর অ্যাডমিশনস নেবে না এবং লাস্ট যে ছটা স্কুল রয়েছে তারা কিন্তু ক্লাস 10 পর্যন্ত শুধু অ্যাডমিশনস নিতে পারবে এবার সেই স্কুলগুলো কি কি আমরা দেখেনি সেই স্কুলগুলো অলরেডি দেখতে পাচ্ছি দিল্লিতে রয়েছে খেমো দেবী পাবলিক স্কুল বিবেকানন্দ স্কুল স্যান্ড গ্যানেশ্বর মডেল স্কুল পিডি মডেল সেকেন্ডারি স্কুল সিদ্ধার্থ পাবলিক স্কুল রাহুল পাবলিক স্কুল এবং এই প্রত্যেকটা স্কুলই কিন্তু রয়েছে হচ্ছে দিল্লিতে প্রত্যেকটা স্কুল দিল্লিতে রয়েছে ওয়েস্ট দিল্লিতে রয়েছে এবং রাজস্থানে রয়েছে তো শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম দিল্লির আর রাজস্থানে শুধুমাত্র কয়েকটা স্কুল একটা দুটো তিনটে বাদ বাকি ম্যাক্সিমাম স্কুলই কিন্তু দিল্লিতে এই তিনটে বাদ দিয়ে চারটে তো টোটালি চারটে বাদ দিয়ে সতেরোটা স্কুল দিল্লি যাদের হচ্ছে তারা কিন্তু ডিসঅ্যাফিলিয়েটেড স্কুল তারা কিন্তু আর সিবিএসসি অ্যাফিলিয়েশনস এর মধ্যে নেই আর যে সমস্ত স্কুলগুলোকে ডাউনগ্রেড করে দেওয়া হয়েছে মানে ডাউনগ্রেড করে দেওয়া হয়েছে মানে তারা ক্লাস 10 পর্যন্তই শুধু ভর্তি নিতে পারবে সেটা সেগুলো হচ্ছে 
সেগুলো দিল্লির কিছু কিছুগুলো দিল্লি স্কুল রয়েছে ম্যাক্সিমাম টাই ম্যাক্সিমাম টাই না পুরোটাই এই সাত ছটা স্কুলই দিল্লি রয়েছে নবীন পাবলিক স্কুল ধ্রুব পাবলিক স্কুল সিএইচ বলদেব সিং ভারত মাতা সরস্বতী মন্দির স্কুল আদার্স জেন স্কুল বিএস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল তো এখানে আমার যেটা বলার রয়েছে এখানে আমার যেটা বলার রয়েছে যে দে স্কুলস যেগুলো এই স্কুলস গুলোকে জেনারেলি আমরা ডামি স্কুলস বলে শুনে থাকি জেনারেলি এই স্কুলস গুলোকে আমরা কেউ কেউ ডামি স্কুলস বলে আর কেউ কেউ এটাকে বলে যে হচ্ছে নন অ্যাটেন্ডিং স্কুল কেউ কেউ এটাকে কি বলে নন অ্যাটেন্ডিং স্কুল তো নন অ্যাটেন্ডিং স্কুল এবং ডামি স্কুল সেই স্কুলস গুলোর কিন্তু যদি বলা হয় এই দু পার্টিকুলার এই দুটো ক্যাটাগরি স্কুলস এর তাদের কিন্তু ডিসঅ্যাফিলিয়েশনস হয়েছে এবং তাদের কিন্তু পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাদের ডাউন গ্রেডও হয়েছে তাই সবাইকে আমি একটা কথাই বলবো যে দেখো লো অ্যাটেন্ডেন্স ইজ আ ডিফারেন্ট থিং বাট জিরো অ্যাটেন্ডেন্স বা নন অ্যাটেন্ডেন্স এই যে স্কুলিং যে সিস্টেমটা রয়েছে সেই স্কুলিং সিস্টেমটা কিন্তু সিবিএসই একদমই কিন্তু প্রমোট করতে চাইছে না তাই আপকামিং ডেজে যারা তোমরা একই সাথে নিট পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছো যে একই সাথে হচ্ছে তারা তোমরা ফ্রেশার কন্ডিশন সেই ক্লাস টুয়েলভে থাকার সময়ই নিট পরীক্ষা দেবে তারা যদি তাদের মধ্যে কেউ যদি এরকম হও রাজস্থান এবং দিল্লি এই দুটো জায়গায় রাজস্থান দিল্লিতে কিন্তু অলরেডি ইন্সপেকশন খুব কড়াকড়ি ভাবে স্টার্ট হয়ে গেছে তো আপকামিং ডেজে এই একুশটা স্কুল তো ডেফিনেটলি অ্যাডমিশন নেবেই না তো দের ইজ এ হাই চান্স রাজস্থান এবং দিল্লির কিন্তু এই যে ডামি স্কুলের যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা কিন্তু অ্যাবলিস্ট হতে চলেছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলেও তো এরকম কিছু ডামি স্কুলের কনসেপ্ট রয়েছে তো তোমাদেরকে একটা কথাই বলি যতটা আমার কাছে ইনফরমেশনস রয়েছে আমি তোমাদের সাথে যখন কথা বলি কথা বলতে বলতে কিছু ইনফরমেশনস আমি জানতে পারি সেটা হচ্ছে যে যে কিছু স্কুল ওয়েস্ট বেঙ্গলে রয়েছে যেগুলো লো অ্যাটেন্ডেন্স স্কুল কিন্তু একদম জিরো অ্যাটেন্ডেন্স স্কুল বা নন অ্যাটেন্ডিং স্কুলস যেতেই হবে না একদম কমপ্লিটলি বাড়িতেই বসে থাকতে হবে সেরকম স্কুল সংখ্যাই অনেকটাই অনেকটাই কম রয়েছে এবং আমি সবাইকে এই কথাটাই বলবো লো অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক আছে সেটা হতে পারে পড়াশোনার জন্য তুমি স্কুলে কিছুদিন গেলে কিন্তু এরকম যেন না হয় যে এরকম ধরনের যেটা হয় যে একদম জিরো অ্যাটেন্ডেন্স মানে যেতেই হবে না একদম ফুল ডামি সেই জায়গাটাই কিন্তু আপকামিং ডেজে হয়তো সমস্যা হতে পারে মানে হবেই এরকমটা কিছু নয় কিন্তু হওয়ার চান্সেস রয়েছে কারণ অলরেডি দেখতে পেলে দিল্লি অ্যান্ড রাজস্থানে কিন্তু সেই সমস্যাটা স্টার্ট হয়ে গেছে তো স্পেশালি আমি বলবো ফর দিল্লি অ্যান্ড রাজস্থান সেই স্কুলগুলোতে যদি কেউ ভেবে থাকো যে এখান থেকে আমি দিল্লি রাজস্থানে যাব সেখানে গিয়ে হচ্ছে আমি ডামি স্কুলে ভর্তি হব তাহলে এই চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু ছেড়ে দাও এই চিন্তা ভাবনাটা রেখো না যে দিল্লি অ্যান্ড রাজস্থানে গিয়ে আমি ডামি স্কুলে ভর্তি হব কারণ অলরেডি কিন্তু সেখানে খুব কড়াকড়ি ভাবে কিন্তু দিল্লি এবং রাজস্থানে সেখানে ডামি স্কুলের কনসেপ্টটা অ্যাবলিশ করে দিয়েছে তো দ্যাটস ইট ফ্রম মাই সাইড বাট এন টি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিছু দিচ্ছে না কেন স্যার আমি বুঝতে পারছি না এন টি এর অফিসিয়ালি নিটের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া নিয়ে এখনো পর্যন্ত কিছু বলেনি যেগুলো বলা হয়েছে সেটা একটা রিপোর্ট জমা পড়েছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো নিট দু হাজার চব্বিশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তারপরে সুপ্রিম কোর্টের ইনভিজিলেশনসে একটা পুরো কমিটি তৈরি হয়েছিল সেই কমিটিতে ইসরোর ইনফ্যাক্ট ইসরো যিনি চেয়ারম্যান তিনিও ছিলেন এবং তিনিও সবাই মিলে একটা রিপোর্ট বানিয়েছে যে কি কি চেঞ্জেস এবছর নিট দু হাজার আনা উচিত কিন্তু এগুলো শুধুমাত্র একটা রিপোর্ট এটা যে ফুল অ্যান্ড ফাইনাল সেটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোনোভাবে কোথাও কেউ মানে বলেনি এবং সুপ্রিম কোর্টেও কেসটা কিন্তু ডিসপোজ হয়ে গেছে তো ওই কেসটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে আর চলছে না তাই এখন কতটা এন টি এ ইমপ্লিমেন্ট করবে রিপোর্ট অনুযায়ী আর কতটা করবে না সেটা কমপ্লিটলি এন এর হাতে যদিও আমি একটা সেপারেট লাইভ করব এটা নিয়ে যে এক্সাক্টলি সেই লাইভে আমি বলবো যে সেই রিপোর্টে যেগুলো লেখা রয়েছে তার মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার কথা যেমন এজ লিমিট তোমরা সবাই জানতে চেয়েছো যে স্যার এবছর নিট দু হাজার পঁচিশে এজ লিমিট কি হতে পারে আমি এটা নিয়ে একটা সেপারেট লাইভ করব খুব জলদি এটা নিয়ে আমি একটা সেপারেট লাইভ করব কারণ তোমরা অনেকে আছে এরকম যারা এটা নিয়ে জানতে চেয়েছো যে নিট দু হাজার পঁচিশের এজ লিমিট কি হতে পারে তো ওভারঅল আজকের লাইভটা এখানেই ফিনিশ করছি সো ফাইনালি আমার এটাই বলার যে ওভারঅল এই যে লাইভটা তোমরা দেখলে এই লাইভের মধ্যে একটাই আমার মেন মেসেজ আছে যে ডামি স্কুল বা নন অ্যাটেন্ডিং স্কুল যেটা ছিল সেইটাতে কিন্তু সিবিএসসি রেন্ট থেকে সিবিএসসি খুব একটা পছন্দ করছে না এবং এবং অলরেডি কিন্তু স্টেপস নেওয়া স্টার্ট করেছে অ্যাকশন নেওয়া স্টার্ট করেছে তো আমি সবাইকে বলবো স্পেশালি রাজস্থান অ্যান্ড দিল্লিতে স্পেশালি রাজস্থান অ্যান্ড দিল্লিতে কারণ ওখানে একদম জিরো অ্যাটেন্ডেন্স স্কুলস
তো এটাই বলার নিট দু হাজার পঁচিশে ফিফটি পার্সেন্ট থাকবে না কত থাকবে সেটা ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেনটা তোমার এক্সাক্টলি বোঝা গেল না প্রবীণ সেটা জানাবে এক্সাক্টলি তুমি কি বলতে চাইছো দ্যাটস ইট ফ্রম মাই সাইড নেক্সট একটাই কথা বলার সেটা হচ্ছে এআইটিএস টু এআইটিএস টু যেটা তোমরা খুব ভালো করে জানো প্রেপারে যেটা অল ইন্ডিয়া টেস্ট সিরিজ অ্যারেঞ্জ হয় সেটা এবার অ্যারেঞ্জ হচ্ছে সাতাশে নভেম্বর সরি সেভেনটিনথ নভেম্বর সেভেনটিন নভেম্বর সানডেতে এটা অ্যারেঞ্জ হচ্ছে এবং এই এক্সামটা তোমার অফলাইন মোডেও দেওয়া যাবে যদি তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্ট হও তাহলে তুমি অফলাইন মোডে দেবে আর তুমি অনলাইন মোডে দিতে পারবে যদি তুমি আউটসাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট হও তুমি যদি পশ্চিমবঙ্গের বাইরের স্টুডেন্ট হও তাহলে তুমি আউটসাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল হলে তুমি অনলাইন মোডে দিতে পারবে আর যাবতীয় ডিটেলস জানার জন্য দেখো যে আমার ভিডিওটার ডান দিকে একটা তোমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস রয়েছে সেখানে কথা বলে তোমরা জানতে পারবে যে অ্যাবাউট দ্য এআইটিএস বা অল ইন্ডিয়া টেস্ট সিরিজ যেটা প্রেপারেটার হচ্ছে এটা ক্লাস ইলেভেনের জন্য আলাদা কোয়েশ্চেন পেপার ক্লাস টুয়েলভ ফ্রেশার্সদের জন্য আলাদা কোয়েশ্চেন পেপার এবং যারা টুয়েলভ ড্রপার বা রিপিটার্স আমরা যেটাকে বলি তাদের জন্য আলাদা কোয়েশ্চেন পেপার তো সবাই প্রিপেয়ার হয়ে যাও প্রপারলি পরীক্ষা দেওয়া স্টার্ট করো আর কিন্তু বেশি সময় একদমই নেই আর মাত্র পাঁচ মাস পরে কিন্তু নিট দু হাজার পঁচিশের কোয়েশ্চেন পেপার হাতে পেয়ে যাবে সেই দিনটার জন্য সবাই আমি জানি সবাই ওই দিনটার কথা ভাবলেই প্রচন্ড টেনশন হয় যে নিট দু হাজার পঁচিশ মে মাস সেই আবার পরীক্ষার দিন তো সবাই সেটার জন্য যথার মানে যথার্থ পরিমাণ অ্যাডিকুয়েট পরিমাণ প্রিপারেশনস নাও যাতে এক্সামসের দিনে অপটিমাম পারফরমেন্সটা দিতে পারো ফর দ্য এক্সামস প্রপারলি প্রিপেয়ার করো স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্রিপেয়ার করো যেভাবে প্রিপেয়ার করা উচিত এরকম যেন না হয় যে খুব বেশি ছটফট ছটফট করে চারিদিকেই মানে কিছুটা এখান থেকে পড়ছো ওখান থেকে পড়ছো কোনোটাই ভালো করে পড়ছো না সেটাও যেন না হয় আবার এটাও যেন না হয় যে যতটা পরিমাণ পড়া দরকার ছিল তার থেকে কম পড়া হচ্ছে তো টাইম টু টাইম অকটেস দেওয়াটা বড্ড জরুরি সেটা দিতে থাকবে আচ্ছা লাইফটা এখানে ফিনিশ করছি নেক্সট আপডেট নিয়ে আবার প্রেপমেড নিউজ চ্যানেলে আমরা আসবো বাই বাই